अकॅडमी चे नवनवीन व्हिडिओ आणि अपडेट्स मिळवण्यासाठी लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा हॅलो फ्रेंड्स आज आपण शाश्वत विकास सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट या टॉपिकची चर्चा करणार आहोत यावर राज्यसेवा पूर्व परीक्षा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पी एस आय एस टी आय पूर्व परीक्षा आणि यू पी एस सी पूर्व परीक्षा या परीक्षेमध्ये याच्यावर प्रश्न विचारले जाताना दिसतं आता शाश्वत विकास म्हणजे काय शाश्वत विकास म्हणजे सध्याच्या पिढींच्या गरजांची पूर्तता करतानाच भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजावर परिणाम होऊ न देणे म्हणजेच सध्याच्या पिढींच्या गरजा म्हणजे कशातून वागवल्या जातात तर यासाठी आपण वेगवेगळी नैसर्गिक साधन संपत्ती वापरतो म्हणजे उदाहरणार्थ मृदा असेल पाणी असेल किंवा अगदी फॉसिल फ्युएल्स आहे खनिज संपत्ती आहे किंवा खनिज वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे आता खनिज तेल आहे पेट्रोलियम यासारखी जी नैसर्गिक साधन संपत्ती आपण वापरतो तर ती साधन संपत्ती वापरताना काय होऊ शकतं तर ती संपुष्टात येऊ शकते किंवा त्याचं ज्याला आपण म्हणतो की तो स्टॉक्स किंवा नॅचरल स्टॉक आहे किंवा नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे त्याचा दर्जा खाला होऊ शकतो म्हणजे उदाहरणार्थ हवेचा जर आपण विचार केला तर हवा काही संपुष्टात येणार नाही परंतु हवेचा जो दर्जा आहे किंवा हवेची जी गुणवत्ता आहे किती प्रदूषणामुळे किंवा जे एमिशन्स आहे उत्सर्जन आहे त्याच्यामुळे खालावली जाऊ शकते बरोबर किंवा आता पाणी आहे पाण्याचे स्त्रोत तर मर्यादित आहे बरोबर ना मग हे मर्यादित स्त्रोत आहे त्याचा आपण कमीत कमी वापर केला पाहिजे कार्यक्षम वापर केला पाहिजे आणि त्याचं संधारण केलं पाहिजे म्हणजे भविष्याच्या पिढीकडे त्या ज्या वेळेस ते हस्तांतरित होतात तर त्याच्या वेळी त्याच्यात वाढ व्हायला पाहिजे किंवा ऍटलिस्ट इट शुड बी रिटेन म्हणजे ते आहे तसेच राहिले पाहिजे नाहीतर काय होऊ शकतात ते संपुष्टात आले तर पुढच्या पिढीचा विकास होऊ शकणार नाही कारण प्रत्येक पिढीला विकासासाठी ही नैसर्गिक साधन संपत्ती गरजेची आहे म्हणजे आता उदाहरणार्थ ऊर्जेचा ऊर्जेचा वापरावर आपला आर्थिक प्रगतीचा दर किंवा आर्थिक वृद्धीचा दर ठरून असतो बरोबर ना म्हणजे ऊर्जा आपल्या आर्थिक वृद्धीसाठी आपल्या दैनंदिन गरजासाठी ऊर्जेची गरज असते मग आता ऊर्जेचे स्त्रोत जर नाहीचे झाले तर भविष्याच्या पिढीचा विकास कॉम्प्रोमाइज होऊ शकतो किंवा तो ती प्रक्रिया थांबवू शकते मग यासाठी आपण काय करणं गरजेचं आहे यासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचं संधारण करणं गरजेचं आहे म्हणजे पुनर्नवीकरण ऊर्जा स्त्रोतासारखे ऊर्जेचे जर स्रोत आपण वापरले तर आपल्याला तो पुढच्या पिढीच्या विकासावर त्याचा परिणाम होणार नाही मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेझेंट जनरेशन विदाऊट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्युचर जनरेशन म्हणजे भविष्यातल्या पिढीच्या गरजांची पूर्तता होण्यासाठी ही नैसर्गिक साधन संपत्ती ही कायमस्वरूपी राहणं गरजेचं आहे म्हणून याला चिरंतन विकास असा सुद्धा शब्द वापरला जातो कायमस्वरूपीचा विकास हा सुद्धा शब्द वापरला जातो किंवा ही विकासाची प्रक्रिया अखंडित राहण्याची प्रक्रिया असं सुद्धा म्हटलं जातं मग ही जी शाश्वत विकासाची जी टर्म आहे ही टर्म किंवा संकल्पना किंवा जी ज्याला आपण म्हणू की हे शब्द आहे हे सर्वप्रथम कुठं वापरण्यात आले तर ही वर्ल्ड कन्झर्वेशन स्ट्रॅटेजी जागतिक संधारण विवरचना या नावाचा जो अहवाल होता या अहवालामध्ये एकोणीसशे ऐंशी मध्ये नाईन्टीन एटी एकोणीसशे ऐंशी मध्ये सर्वप्रथम आपल्याला ही संकल्पना वापरलेली दिसते म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी मध्ये आणि हा अहवाल तयार कोणी केला होता आय यु सी एन एन ही जी संस्था आहे आय यु सी एन एन इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर अँड नॅचरल रिसोर्सेस नावाची जी संस्था आहे या संस्थेने हा अहवाल तयार केला होता आणि मग जी आता आपण जी व्याख्या बघितली शाश्वत विकास म्हणजे काय तर ही व्याख्या एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये ब्रुंडेट लँड रिपोर्ट ब्रुडेंट लँड रिपोर्ट जो होता त्या ब्रुडेंट लँड रिपोर्ट मध्ये एकोणीसशे सत्त्याऐंशी मध्ये ही व्याख्या सर्वप्रथम करण्यात आली शाश्वत विकासाची सध्याच्या पिढीच्या गरजांची पूर्तता करतानाच भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजावर परिणाम होऊ न देणे ही जी सत्त्याऐंशी मध्ये व्याख्या करण्यात आलेली होती त्या रिपोर्टचं नाव आहे ब्रुंडेट लँड रिपोर्ट आणि या रिपोर्टचं टायटल आहे शीर्षक आहे आवर कॉमन फ्युचर म्हणजे तो जो रिपोर्ट आहे त्याचं शीर्षक टायटल जे आहे आवर कॉमन फ्युचर यानंतर शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली बरोबर ही शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट कधी निश्चित करण्यात आली तर ती उद्दिष्टे दोन हजार निश्चित करण्यात आली आणि 
ही दोन हजार सोळा ते दोन हजार तीस या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलं हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जे आहे ती जी उद्दिष्ट आहेत ती उद्दिष्ट दोन हजार सोळा ते दोन हजार तीस या कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठीची जी प्रक्रिया आहे किंवा उद्दिष्ट निश्चित करण्याचं ठरवण्यात आलं हे कोणी ठरवलं यू एन जी ए युनायटेड नेशन जनरल असेंब्ली यानं ठरवलं की दोन हजार सोळा ते दोन हजार तीस या कालावधीमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करायचे पण आता आपल्याला अजून काही गोष्टी दिसतात तर एक मुळात म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्टे पाण्याच्या अगोदर आपण हे पाहिलं पाहिजे की शाश्वत विकास उद्दिष्टे याच्या अगोदर काय होत एम डी जी मिलियनियन डेव्हलपमेंट गोल्स सहस्रक विकास उद्दिष्टे ही जी सहस्रक विकास उद्दिष्ट आहे ही दोन हजार मध्ये निश्चित करण्यात आलेली होती आणि ती दोन हजार ते पंधरा दोन हजार ते दोन हजार पंधरा या कालावधीमध्ये पूर्ण करणं अपेक्षित होतं आणि त्याच्या ऐवजी आता कोणती आणणे आलेली आहे शाश्वत विकास उद्दिष्टे ही कधी दोन हजार सोळा ते तीस आता एम डी जी च्या ऐवजी एस डी जी आलेली आहेत आता आपण एम डी जी आणि एस डी जी मधला फरक पाहूयात एम डी जी जी आहेत मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स सहस्रक विकास उद्दिष्टे जी आहेत ती आठ आहेत एस डी जी आहेत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स ही सतरा आहेत आणि एकशे एकोणसत्तर टार्गेट्स आहेत दुसरी गोष्ट अशी आहे की एम डी जी हे एस डी जी च्या तुलनेत कमी व्यापक आहेत आणि एस डी जी एम डी जी च्या तुलनेत अधिक व्यापक आहेत म्हणजे एम डी जी मधल्या गोष्टी बरोबरच अजून काही गोष्टींचा समावेश आपल्याला एस डी जी मध्ये दिसतो आणि त्यामुळे ती अधिक व्यापक आणि अधिक सर्व समावेशक आहे ब्रॉड अँड कॉम्प्रेन्सिव्ह आहेत एम डी जी हे दोन हजार पंधरा पर्यंत पूर्ण करणं अपेक्षित होतं म्हणजे दोन हजार ते दोन हजार पंधरा या कालावधीमध्ये एम डी जी मिलेनियन डेव्हलपमेंट गोल्स जी आहेत ती पूर्ण करणं अपेक्षित होतं आणि आता त्याची जागा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स घेणार आहे म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्टे ही त्याच्या जागा घेणार आहे म्हणजे त्याच्या नंतर दोन हजार सोळा ते दोन हजार तीस या कालावधीमध्ये आपल्याला एस डी जी पूर्ण करणं अपेक्षित आहे आणि अंतरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची उद्दिष्ट आहेत आणि ही दोन हजार तीस पर्यंत पूर्ण करणं अपेक्षित आहेत मग आता आपण सहस्रक विकास उद्दिष्ट जी आहेत ही आठ आहेत आपण आता पाहिल्याप्रमाणे ती आठ आहेत मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स आणि ही दोन हजार ते दोन हजार पंधरा या कालावधीमध्ये पूर्ण करणं अपेक्षित आहेत यामध्ये म्हणजे आता ही त्याचे संपलेली आहे ती मर्यादा आता दोन हजार सोळा पासून त्याच्या जागे कोणतं आलेलं आहे एस डी जी आलेलं आहे तर सहस्रक विकास उद्दिष्टामध्ये काय आहे तर पहिला पॉइंट आहे अतितीव्र दारिद्र्य आणि भुकेचे निर्मूलन दुसरं आहे प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण इन्व्हर्सलायझेशन म्हणजे सर्वांना प्राथमिक शिक्षण तिसरं आहे लिंग समानतेस प्रोत्साहन आणि स्त्रियांचे सक्षमीकरण म्हणजे स्त्री पुरुष समानतेला इथं प्राधान्य देणं अपेक्षित आहे चौथं आहे बालमृत्यू प्र कमी करणे पाचवं आहे प्रसूती आरोग्य सुधारणा इम्प्रूव्ह मॅटर्नल हेल्थ हे पाचवं आहे सहावं आहे एच आय व्ही मलेरिया आणि इतर रोगांचं निर्मूलन सातवं आहे पर्यावरण विषयक शाश्वतता निर्माण करणे आणि आठवं आहे विकासासाठी जागतिक भागीदारी निर्माण करणे हे एम डी जी मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्सची आठ उद्दिष्ट आहेत ही आपण स्क्रीनवर देखील पाहू शकता ही मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्सची आठ उद्दिष्टे आहेत मग आता मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोलच्या नंतर आपण आता मग अशी बघितल्याप्रमाणे शाश्वत विकास उद्दिष्टे दोन हजार सोळा ते दोन हजार तीस या कालावधी मध्ये पूर्ण करणं अपेक्षित आहे ही सतरा उद्दिष्ट आहेत या पहिलं जे उद्दिष्ट आहे हे सर्व प्रकारच्या दारिद्र्याचे निर्मूलन करणे भूक निर्मूलन अन्न सुरक्षितता प्राप्त करणे हे दुसरं उद्दिष्ट आहे यामध्ये पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे याचा देखील समावेश आहे दुसऱ्या उद्दिष्टामध्ये तिसरं जे उद्दिष्ट आहे ते आरोग्यपूर्ण जीवन पद्धती विकसित करणे आणि सर्व वयोगटातील कल्याणाला चालना देणे चौथं जे उद्दिष्ट आहे शाश्वत विकास उद्दिष्ट सर्व समावेशक समानतापूर्वक आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करणे आणि जीवनभर सर्वांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करणे म्हणजे चौथा जो मुद्दा आहे हा शिक्षणाच्या संदर्भात आहे आता याच्यामध्ये सर्व समावेश म्हणजे सगळ्यांना ते शिक्षण मिळालं पाहिजे त्याचबरोबर सर्वांना समानतापूर्वक मिळण्याबरोबर त्याची क्वालिटी चांगली असली पाहिजे म्हणजे याच्यामध्ये सर्वांना शिक्षण याचा जसा विचार केलेला आहे तसं शिक्षणामध्ये संधीच्या समानतेचा विचार करण्याबरोबरच त्याच्या दर्जेचा सुद्धा विचार केलेला आहे आणि शिक्षण ही सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे म्हणजे सध्या शिकण्याबरोबरच भविष्यामधल्या अगदी जीवनभर देखील शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या संधी ज्या आहेत 
त्या उपलब्ध करण्यास सुद्धा याच्यामध्ये विचार केला आहे त्यामुळे आता आपण याच्या अगोदर बघितल्याप्रमाणे मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स पेक्षा ही शाश्वत विकास उद्दिष्ट ही व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे यामध्ये अजून पाचवा जो मुद्दा आहे तो लिंग समानता निर्माण करणे मुली आणि स्त्रियांचे सक्षमीकरण म्हणजे यामध्ये एम्पॉवरमेंट सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिलेलं आहे म्हणजे यामध्ये निर्णय स्वातंत्र्य असेल निर्णय क्षमता आहे शिक्षण आहे निर्णयाच्या संधी आहेत याचा विचार केला जातो सहावा जो पॉईंट आहे तो पाणी आणि स्वच्छता यांची उपलब्धता आणि पाणी आणि स्वच्छतेचे शाश्वत व्यवस्थापन याचा विचार केलेला आहे म्हणून शाश्वत विकास या संकल्पनेमध्येच सं संसाधनं जी आहे रिसोर्सेस म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी हा महत्वाचा रिसोर्स आहे या संसाधनाचं कार्यक्षम वापर करणं गरजेचं आहे आणि ते सर्वांना उपलब्ध करण्याबरोबर ते भविष्याच्या पिढींचा सुद्धा याच्यात विचार केलेला आहे शाश्वत विकासामध्ये आणि त्यामुळे याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे याचं शाश्वत व्यवस्थापन म्हणजे आता इथं आपण काय करू शकतो पाण्याचं शाश्वत व्यवस्थापनामध्ये कार्यक्षम व्यवस्थापन केलं पाहिजे कमीत कमी वापर केला पाहिजे किंवा पाणी वापरताना आपण त्याची वेस्टेजेस जे आहे ते टाळणं अपेक्षित आहे किंवा त्यासाठी वेग पुनर्वापर करणं गरजेचं आहे बरोबर ना शाश्वत विकासामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे पर्यावरणपूरक विकास पर्यावरणपूरक विकासामध्ये काय महत्वाचं आहे पा पुनर्वापर असणं पा रिड्यूस दुसरं आहे म्हणजे कमीत कमी वापर दुसरं आहे रियूज परत वापर रिसायकल म्हणजे त्याची प्रक्रिया करून आपण परत वापर करणं अपेक्षित आहे म्हणजे सगळी साधनं आपण परत परत जर वापरले तर ती शाश्वत राहतील ती संपणार नाही म्हणजे त्याचं पुनर्वापर केला आपण किंवा त्याची प्रक्रिया करून परत वापर केला तर त्याचा साधिकच काय होऊ शकतो जो स्टॉक आहे नॅचरल स्टॉक आहे नैसर्गिक साधन संपत्ती जी आहे तीच संधारण करणं आपल्याला शक्य आहे नंतर पुढचा जो पार्ट आहे तो ऊर्जेशी निगडित आहे आता ऊर्जेचं व्यवस्थापन हा सुद्धा शाश्वत विकासातला सगळ्यात महत्वाचा आहे मग इथं कोणती ऊर्जा पाहिजे परवडणारी म्हणजे सर्वांना परवडणारी ऊर्जा असली पाहिजे भरवशाची रिलायबल असली पाहिजे म्हणजे ती कायमस्वरूपी उपलब्ध होणं गरजेचं आहे मॉडर्न असली पाहिजे आधुनिक म्हणजे आता मॉडर्न म्हणजे आता जर आपण बघितलं कुकु कुकिंग स्वयंपाकासाठीचं जर इंधन बघितलं तर याच्यात मॉडर्न काय दिसतं आपल्याला एल पी जी लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस किंवा सोलर पॉवर सौर ऊर्जा ही कशी आहे मॉडर्न आहे शाश्वत ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी म्हणजे कोणती की जे क्षय होत नाही म्हणजे संपुष्टात येत नाही उदाहरणार्थ सौर ऊर्जा हे अक्षय स्त्रोत आहे म्हणजे हे वापरल्याने ती संपुष्टात येत नाही पा सौर ऊर्जेमध्ये सूर्याची प्रारण पृथ्वीवर येतात आणि त्याचा आपण वापर करतो आपण ती कॅच केली काय नाही केली तर ती येणारच आहे किंवा ती वापरल्याने ती काही संपुष्टात येत नाही किंवा पो पवन ऊर्जा आहे विंड पॉवर यामध्ये आपण वाऱ्याच्या वेगाचा वापर करतो वारा वापरत नाही वाऱ्याच्या वेगाचा वापर करतो आणि त्यामुळे ती वापरल्यामुळे ती काही संपुष्टात येणार नाही त्यामुळे याला सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस किंवा याला रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस सुद्धा म्हणतात पुनर्नवीकरण ऊर्जा स्रोत असं सुद्धा म्हणतात ही सर्वांना उपलब्ध करणे आता शाश्वत विकास सुद्धा हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे की ती गोष्ट पर्यावरणपूरक असण्याबरोबर ती सर्वांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे आठवा पॉइंट जो आहे शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वृद्धीला चालना देणे म्हणजे इथं आर्थिक वृद्धीचा विचार केलेलाच आहे इकॉनॉमिक ग्रोथ जी डी पी वाढीचा दर असेल जी एन पी वाढीचा दर परंतु ती कशी असली पाहिजे सर्वसमावेशक म्हणजे ती विकासाची प्रक्रियेमध्ये समाजातील सर्व घटक सहभागी होणं गरजेचं आहे आणि त्या सर्व घटकांना विकासाचा लाभ विकासाची फळं किंवा विकासाची जी काही प्रक्रिया आहे ती सर्वापर्यंत पोहोचणं अपेक्षित आहे आणि ती शाश्वत असणं म्हणजे काय की पा शाश्वत असतं म्हणजे जर ती नैसर्गिक साधन संपत्ती आपल्याला कायमस्वरूपी उपलब्ध होणं गरजेचं आहे जर ती नैसर्गिक साधन संपत्ती संपली तर विकासाची प्रक्रिया खंडित होईल परंतु जर आपण आता पुनर्नवीकरण ऊर्जा स्रोतासारखे ऊर्जा स्रोत वापरले तर आर्थिक वृद्धीसाठी ते कायमस्वरूपी उपलब्ध होणार आहे आणि त्यामुळे आपली जी काही उत्पादन वाढ आहे किंवा जी डी पी वाढीचा दर आहे तो शाश्वतरित्या आपल्याला साधणं शक्य होईल संपूर्ण आणि उत्पादक रोजगार निर्मिती म्हणजे सर्वांना रोजगार मिळण्याबरोबर प्रोडक्टिव्ह एम्प्लॉयमेंट म्हणजे त्या रोजगार निर्मितीमध्ये त्याच्या कार्यक्षमतेचा पूर्ण वापर होणं गरजेचं आहे अशा पद्धतीचा रोजगार मिळणं अपेक्षित आहे सर्वांना अत्यंत चांगला रोजगार आता इथं जर आपण बघितलं रोजगार निर्मितीच एवढा विचार करत नाही तर त्या रोजगार ही उत्पादक असण्याबरोबर त्याची गुड क्वालिटी जॉब्स म्हणजे चांगल्या प्रकारचा रोजगार असणं देखील याच्यात अपेक्षित आहे आठव्या मुद्द्यामध्ये नववा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे पायाभूत संरचनेचा विकास सर्व समावेशक आणि शाश्वत औद्योगिकरण आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देणे पायाभूत संरचना म्हणजे कोणत्या आल्या रस्ते रेल्वे पोर्ट एअरपोर्ट नंतर ऊर्जा संसाधनं आहे किंवा पाणीपुरवठा आहे यासारख्या गोष्टींचा 
जास्तीत जास्त विकास करण्याबरोबरच ती सर्व समावेशक म्हणजे ह्या सुविधा सर्वांना मिळणं अपेक्षित आहे आणि यामध्ये जे काही याचा वापर आपण कशासाठी करतो औद्योगिकरणासाठी पूर्व ते आपल्याला जर इंडस्ट्रियलायझेशन करायचं असेल तर चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत संरचना असणं गरजेचं आहे आणि औद्योगिकरणाबरोबर त्याचं पण विकास होणं अपेक्षित आहे परंतु ते करत असताना ते शाश्वत औद्योगिकरण करणं गरजेचं म्हणजे उदाहरणार्थ आपण पाण्याचा वापर करतो तर ती काय करायला पाहिजे औद्योगिकरणासाठी कमी पाणी वापरलं पाहिजे त्याची पुनर्प्रक्रिया केली पाहिजे किंवा जे काही आपण बाहेर पडणारे जे घटक आहे ते हानिकारक घटक त्याच्यापासून काढून टाकले पाहिजे अशा पद्धतीचं शाश्वत औद्योगिकरण असलं पाहिजे किंवा जे इमिशन होतं म्हणजे औद्योगिकरणामधून जे उत्सर्जन होतं कार्बनचं त्याचं प्रमाण कमी केलं पाहिजे त्यासाठी आपण अशा प्रकारच्या शाश्वत औद्योगिकरणासाठी नाविन्यपूर्ण त्याला चालना देणं अपेक्षित आहे हा नववा याचं उद्दिष्ट आहे शाश्वत विकास उद्दिष्टाचं दहावा जो पॉईंट आहे तो म्हणजे विषमतेच्या संदर्भात आहे राष्ट्रांतर्गत आणि राष्ट्र राष्ट्रामध्ये असणारी विषमता कमी करणे घेतलं तर प्रत्येक राष्ट्रामध्ये विषमता आहे म्हणजे देशांतर्गत आणि परत अशी गोष्ट आहे की आता आपण जर बघितलं प्रगत राष्ट्र आहे अप्रगत राष्ट्र आहे विकसनशील राष्ट्र आहे याच्यामध्ये सुद्धा खूप गॅप आहे म्हणजे त्यांच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात विषमता आहे ती दूर करणं गरजेचं आहे कारण ही शाश्वत विकास उद्दिष्ट जी आहे ही युनायटेड नेशन जनरल असेंब्लीमध्ये मान्य केलेली आहे ही संपूर्ण जगासाठीची आहेत बरोबर ना आणि मग त्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे की राष्ट्र राष्ट्रामध्ये असलेली विषमता सुद्धा दूर करण्याचा याच्यामध्ये दहाव्या पॉईंटमध्ये समावेश केलेला आहे अकरावा जो उद्दिष्ट आहे ते आहे मानवी वसाहती आणि शहरांची सर्व समावेशक सुरक्षित चैतन्यदायी म्हणजे आता हे जे वसाहती म्हणजे सेटलमेंट्स म्हणजे लोक ज्या ठिकाणी राहतात त्यामध्ये समावेशक सर्व समावेशक म्हणजे त्या सुविधा त्यांना उपलब्ध असल्या पाहिजे तर सुरक्षित असले पाहिजे रिजिलियंट असले पाहिजे ज्या गरजा सातत्याने बदलत असतात सातत्याने त्यामध्ये बदल होत असतो त्या बदलांना अनुरूप अशा पद्धतीची व्यवस्था निर्माण करणं गरजेचं आहे आणि त्यामध्ये शाश्वत स्वरूपाची निर्मिती असणं गरजेचं परत तीच गोष्ट आहे म्हणजे ह्या ज्या सुविधा आहेत ह्या कायमस्वरूपी लोकांना उपलब्ध होणं गरजेचं आहे नाहीतर संसाधने जी आहे ती ती वापरल्यानंतर जर संपुष्टात आले तर भविष्यात त्याची उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण होईल उदाहरणार्थ आता अर्बन सेंटर्स असतील किंवा कोणत्याही वसती असेल शहरी असेल ग्रामीण असतील त्यामध्ये पाणी पुरवठा हा महत्वाचा मुद्दा आहे जर पाणी पुरवठा जर आपल्या कायमस्वरूपी करायचं असेल तर तीच गोष्ट आहे ती आपण काळजीपूर्वक पाणी पुरवठा वापरला पाहिजे तो सर्वांना उपलब्ध व्हायला पाहिजे त्याचबरोबर काय करायला पाहिजे रिड्यूस रियूज रिसायकल म्हणजे कमीत कमी वापर पुनर्वापर आणि त्याची प्रक्रिया केली पाहिजे अशा पद्धतीने जर आपण ही सेटलमेंट सिस्टम तयार केली तर ती साहजिकच भविष्यात दिल पिढ्यांच्या सुद्धा गरजांची याच्यातून पूर्तता होऊ शकेल बारावा पॉईंट आहे किंवा बारावा जे शाश्वत विकासाचं उद्दिष्ट आहे ते आहे शाश्वत उत्पादन उपभोग पद्धतींचा अवलंब करणे म्हणजे आता कन्झम्शन स्टाईल्स आपण बदलणं गरजेचं आहे म्हणजे साधी गोष्ट आहे की आता जर आपण बघितलं तर प्लॅस्टिकचा वापर आहे प्लॅस्टिकचा आपण वापर आहे तर तो प्लॅस्टिकचा वापराऐवजी आपण काय करायला पाहिजे आपण आता प्लॅस्टिक कॅरीबॅगचा वापर करण्याऐवजी कापडी पिशव्या वापरू शकतो म्हणजे ही कन्झम्शन हॅबिट आपण बदलली तर साहजिक त्याच्या पर्यावरण येणारा ताण कमी होऊ शकतो किंवा आपण जे पाणी वापरतो ते आपण काळजीपूर्वक पाणी वापरलं म्हणजे आपलं कन्झम्शन स्टाईल हे वैयक्तिकरित्या जर आपण केलं तर साहजिक त्याच्या पाण्यावर येणारा ताण कमी होऊ शकतो म्हणजे अशा पद्धतीने वैयक्तिक जीवनामध्ये किंवा स्वच्छतेचं आपण जर भान ठेवलं किंवा स्वच्छतेचा आपण जास्तीत जास्त वापर केला तर साहजिकच ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे ही जी उपभोग पद्धती जर बदलली तर पर्यावरणावरचा ताण कमी होऊन ती जी संसाधनं आहे ती समृद्ध होऊ शकतात त्याचं भविष्यातील पिढ्यामध्ये आपण त्याच्यात भर घालून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित करू शकतो मग ती उत्पादन पद्धतीचे आहे म्हणजे समजा इंडस्ट्रलायझेशन असेल किंवा अगदी प्राथमिक स्तरावर होणारे उत्पादने ते म्हणजे समजा उदाहरणार्थ औद्योगिक उत्पादन असतील शेतीतली उत्पादने असतील सगळ्यामध्ये आपण पर्यावरणपूर्वक त्याचा जर अवलंब केला तर शाश्वत विकास होणं शक्य आहे नंतर शाश्वत विकास उद्दिष्ट तेरावा जो आहे हवामान बदल आणि हवामान बदलांच्या परिणामासंदर्भात जलद कृती योजना आता पहा हवामान बदल कशामुळे होतोय तर त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे ग्लोबल वॉर्मिंग पृथ्वीचं सरासरी तापमान काय होतंय वाढतंय कशामुळे वाढतंय तर हरित गृह वायूंचं जे उत्सर्जन आहे हे उत्सर्जन औद्योगिकरणानंतर पूर्वीच्या प्रमाणापेक्षा वाढलेलं आहे आता मला साहजिक अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत मग हे प्रश्न किंवा हे ज्या समस्या आहेत ते सोडवायचे असेल तर त्याचे परिणाम जे आहेत ते कमीत कमी होतील आणि भविष्यामध्ये असे प्रश्न निर्माण होणार नाही किंवा हे जे हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन आहे ते कमी करणं यासाठी आपल्याला जलद कृती योजना प्रॉम्प्ट ऍक्शन घेणं गरजेचं आहे हे तेराव्या उद्दिष्टामध्ये म्हटलेलं आहे चौदावं जे उद्दिष्ट आहे शाश्वत विकासाठी समृद्ध चौदावं जे उद्दिष्ट आहे शाश्वत विकासाठी समुद्र महासागर आणि सागरी परिसंस्थांचे परिरक्षण 
म्हणजे यांचं कन्झर्वेशन सुद्धा करणं गरजेचं आहे म्हणजे सागरातल्या संदर्भातल्या ज्या परिसंस्था आहे इकोसिस्टम आहे याचं कन्झर्वेशन किंवा परिरक्षण करणं हे चौदाव्या उद्दिष्टामध्ये अपेक्षित आहे पंधराव्या उद्दिष्टामध्ये पंधरावं जे उद्दिष्ट आहे यामध्ये भूपरिस पृष्ठीय परिसंस्था आहेत यांचा वा शाश्वत उपयोजन म्हणजे परत पर्यावरणपूरक वापर करायचा आहे यांचं संरक्षण आणि पुनर्निर्माण जंगलाचं शाश्वत व्यवस्थापन आता म्हणजे जंगलामध्ये आज आपण बघितलं तर एक तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपल्याला वृक्ष संवर्धन करणं गरजेचं आहे दुसरा काय मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये तर दुसरा मुद्दा असा आहे की प्राणी असतील किंवा काही वनस्पती असतील आपण म्हणू की इंडेंजर्ड आहेत किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत म्हणजे धोक्यामध्ये आहेत किंवा ते भविष्यात होऊ शकतात असे आहेत याचं आपण काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करणं गरजेचं आहे तसंच पाण्याचा आपण कार्यक्षम वापर केला तर हे रोखणं शक्य आहे तसंच जी बायोडायव्हर्सिटी आहे जैववैविध्य आहे त्याची हानी रोखणं देखील यामध्ये अपेक्षित आहे सोळावं जे उद्दिष्ट आहे यामध्ये शाश्वत विकासासाठी शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाज निर्मितीला प्रोत्साहन मात्र इथं पास समाजाचा सुद्धा याचा सहभाग असणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी तो समाज हा शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक असला पाहिजे म्हणजे त्या समाजाच्या ज्या गरजा आहेत त्या स सर्वसमावेशकरित्या भागण्याबरोबरच त्याच्यामध्ये परस्परामध्ये असलेलं सहकार्य असणं अपेक्षित आहे त्यामध्ये सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे सर्वांना न्याय उपलब्धतेचा सुद्धा समावेश आहे आणि सर्व स्तरावर परिणामकारक उत्तरदायी म्हणजे अकाउंटेबल ठरतील अशा पद्धतीने म्हणजे याच्यात लोकशाहीचा विचार केलेला आहे आणि सर्वसमावेशक संस्थाची निर्मिती म्हणजे लोकशाहीमध्ये वेगवेगळ्या संस्था उभारणी महत्वाची आहे त्या संस्थाचं कार्यक्षम वापर महत्वाचा आहे आणि ती कार्यक्षमरित्या वापरली तर सर्वांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होईल अशा पद्धतीचं हे उद्दिष्ट आहे सतरावं जे उद्दिष्ट आहे यामध्ये शाश्वत विकासासाठी जागतिक भागीदारी निर्माण करणे आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक साधनांचे सक्षमीकरण करणे पण आता एक शाश्वत विकास उद्दिष्ट जी आहे ती युनायटेड नेशन जनरल असेंब्ली युनायटेड नेशन जनरल असेंब्ली संयुक्त राष्ट्रसंघाची सर्वसाधारण परिषद जी आहे त्यांनी मंजूर केलेली आहे त्यामुळं ही पूर्ण करण्याची असेल किंवा पर्यावरण विषयकच्या काही उपाययोजना करायच्या असतील तर त्यासाठी जागतिक भागीदारी खूप महत्वाची म्हणजे अनेक राष्ट्रांनी एकत्रित येऊन हे प्रश्न सोडवणं अपेक्षित आहे अशा पद्धतीची ही सर्वसमावेशक शाश्वत उद्दिष्ट आहेत ही सतरा उद्दिष्ट आहेत आणि एकशे एकोणसत्तर त्याचे टार्गेट्स आहेत लक्ष आहे अशा पद्धतीचं हे शाश्वत विकास उद्दिष्ट आहे आणि आपण मग या शाश्वत विकास उद्दिष्टामध्ये आपल्याला जर दिसलं की याचं आपण चार्ट पण आपण इथं पाहू शकता की त्या चार्टमध्ये हे वेगवेगळे उद्दिष्ट आपल्याला लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टीने सोयीस्करित्या मांडलेली आहेत अशा रीतीने शाश्वत विकासावर वेगवेगळे प्रश्न आपल्याला अनेक परीक्षेमध्ये विचारले गेलेले दिसतात थँक्यू व्हेरी मच सबस्क्राईब द युनिट अकॅडमीज युट्यूब चॅनल अँड प्रेस द बेल ऐकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स अँड व्हिडिओज